Mia. Agora, 5 horas e 51 minutos, é hora de falar de futebol aqui na Band News Minas, segunda edição. André Salles já está conosco, tudo bem, André? Tudo ótimo e você? Muito boa tarde, boa tarde para a Duda, para os nossos ouvintes. Lembrando que Gabriele Alves participou há pouco, né, Duda Ramos? Deve ficar Oi. lá um pouquinho na Savassi ainda, uhum. vamos aguardar o horário que ela vai retornar. Mas, falando de futebol, André, é, o Cruzeiro tem um desfalque importante para esse jogo contra o Ituano amanhã. É, o Neto Moura é desfalque pelo terceiro cartão amarelo. Para muitos é o melhor jogador até da Série B até o momento. E a expectativa aí que entre ou o Adriano ou o Fernando Canezin, caso o Paulo Pesolano queira um, um esquema mais ofensivo. O que você acha? Eu vou até colocar mais uma sugestão que eu acho até que vai jogar, que é o Felipe Machado. O Machado ele foi é, a opção utilizada pelo Pesolano contra o Fluminense. O Cruzeiro não pode é, utilizar o Neto Moura na Copa do Brasil... Então vai acabar sendo aí talvez uma, uma prévia né, desse time que enfrentaria então o Fluminense é, no jogo da volta das oitavas de final. É, o Cruzeiro está muito tranquilo, né? Uma pontuação muito boa, 37 pontos. Abriu 6 em relação ao vice-líder Vasco. Os resultados ontem ajudaram. Pois é, 14 em relação ao Criciúma, que é o novo quinto colocado, passou o esporte. Então, é, o Criciúma venceu, mas dos quatro... É, que estavam ali nas primeiras posições depois do Cruzeiro, todo mundo empatou, né? Foram dois jogos. É, ainda teve ali Tom B se empatando, uma série de times que poderia é, entrar ali nessa quinta posição, então ficou mesmo o Criciúma. Situação bem, bem tranquila mesmo do Cruzeiro, que venceu o Vila Nova na sexta-feira. E aí o Cruzeiro pega o Ituano, que vem de derrota para o próprio Criciúma. É, eu até assisti o jogo, o Ituano é, tem uma equipe que com seus valores, né? Atacante já passou aqui pelo Atlético. É, o Rafael, conhecido como Papagaio, tem o Gerson Magrão, que passou pelo Cruzeiro, o Aylon, que passou pelo América, alguns jogadores aí bem conhecidos do futebol mineiro, mas é uma equipe que tem as suas dificuldades, está na parte de baixo da tabela, então acho que mesmo estando fora de casa, o Cruzeiro é favorito, realmente esse desfalque do Neto Moura pesa, mas o Cruzeiro já teve esse desfalque outras vezes, tem jogadores de sobra, você falou do Canezinho, do Adriano, Machado, enfim. Eu acho que o Cruzeiro vem com muita força, é, o Zé Ivaldo está relacionado, era dúvida, então acho que é, o Cruzeiro vem aí com uma boa possibilidade de conquistar mais uma vitória e quem sabe se isolar ainda mais, porque está com um jogo a menos. Esse é o jogo que o Cruzeiro está devendo, é porque o foi o adiado tá por conta do jogo contra o Fluminense e agora vai pagar jogo válido pela 14ª rodada, com a tabela aberta. É. O Cruzeiro se vencer vai a 40 pontos antes é da virada coisa. do turno, é muita coisa mesmo, a diferença além de ser muito grande, a gente sempre faz aquela conta dos 64 pontos, Isso. então antes da virada do turno, o Cruzeiro vencendo o Ituano fica a oito vitórias é, de e conseguir a... essa... Até para dar uma ideia assim para o nosso, nosso ouvinte, é, o Cruzeiro está é, prestes... Então, vamos supor que o Cruzeiro vença, ele chega a 40 pontos. É, ele precisaria de mais 24, né? Sete, é, oito vitórias para subir para a Série A e ainda nem acabou o turno, né? Então, uma situação realmente muito tranquila. E o Cruzeiro está se reforçando, né? O Cruzeiro está acertando com o atacante... Uh, Bruno, que estava... Bruno tava... Rodrigues. Bruno né? Rodrigues, exatamente. É, que estava no... Já passou pela Ponte Preta muito bem, já passou pelo São Paulo, não teve tantas oportunidades. E estava no futebol português, então está muito pré... próximo de ser anunciado. Ainda o zagueiro Luiz Felipe, que estava no PSV, começou no Curitiba, é muito jovem, 21 anos. Assim como o Fernando Henrique, volante é, do Grêmio, 21 anos. Então o Cruzeiro aí com duas apostas e um jogador que chega mais pronto. Ou seja, tudo indica que o Cruzeiro, em termos de elenco, deve vir ainda mais forte para o retorno. Então, o torcedor realmente já começa a fazer as contas, porque o, o, o acesso está cada vez mais próximo. Então, contagem regressiva aí para o torcedor do Cruzeiro. Então, passando um pouquinho pelo Atlético, agora a gente tem mais de 46 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Emelec amanhã. Lembrando que o Alan é desfalque, mas fica uma expectativa para o retorno do Jair no meio campo, né? É, no, o Jair, na verdade, assim, ele... Tem uma questão ali da, da, dos pontos ainda na mão, então dificilmente vai estar em campo. O Atlético talvez é, vá de Caleb, algum desses jogadores que tem entrado aí. É, mas eu acho que não vai ser problema não, o Atlético é bem superior ao Emelec. É um bom público, né? Mais de 40 mil torcedores, mais de 45, né? Em um horário complicado que é 7 horas da noite. A gente sabe como é que é o trânsito e tudo, mas é Copa Libertadores, então o torcedor do Atlético vai é, lotar o estádio para incentivar o clube. É, Atlético que anunciou a contratação do Pavon, todo mundo já sabia, mas agora é oficial. E aí teve até uma ah, curiosidade, que bobagem, né? Eu não né? queria vamos nem falar, falar disso, disso hoje. Nossa, mas infelizmente vamos bom. falar. <risos> o Mineirão fez uma brincadeira. É... Que porque assim, é... no jogo Atlético e Boca, 
o Pavon ele arrancou um bebedouro e tentou jogar ali, né, naquela briga, naquela confusão, e recebeu uma punição de seis jogos. O Atlético até está tentando tirar essa punição, alegando que o Boca estava participando da Libertadores e o Pavão estava vinculado lá, apesar de não ter sido escrito. É, fato é que o Mineirão fez uma brincadeira, uma postagem, é, falando, ai, meus bebedouros e tal, mas me pareceu uma postagem em bom humor. Aí o Atlético lançou uma nota de repúdio, enfim, o Atlético está com essa mania de ah, ficar lançando bombeira, nota para tudo que é assunto, sinceramente. Foi só no Twitter ali do Mineirão, pouca gente deu atenção para isso, acho que uma coisa é, bem irrelevante, se você quer a minha opinião sincera, e aí o Atlético levanta tudo de novo, né? E aí todo mundo fala de novo para criticar a nota, e a gente volta a lembrar de um episódio lamentável envolvendo o Pavon. O Pavon já se arrependeu disso, gente. Já vai até, quem sabe, ser liberado dessa punição se o Atlético conseguir essa, essa alegação, né? De que o Boca já, participou, tá, já participava da Libertadores e não escreveu porque não quis o atacante. Enfim, achei uma, uma, uma bobagem, uma vai, vamos usar esse termo, porque redes sociais às vezes tem essas coisas, né? Uma, uma postagem ali de, de bom humor e tal. E o cara fez mesmo, tá filmado, né? Ninguém tá falando que é uma mentira, que ele arrancou o bebedouro e tal. Tá tudo nas imagens. Então, acho que é, entrou mais ali como uma questão de brincadeira e poderia ter ficado naquilo, é, mas houve essa nota. Fato é que o Atlético entra em campo amanhã, é muito favorito. E é, acredito sim que vence o Emelec e avança na Libertadores até com certa tranquilidade, porque o Tolima é uma equipe que tem, sim... Eu tô falando Tolima o tempo todo, mas é Emelec, Acho que foi né? a primeira vez que você falou Tolima. É. O Tolima é contra o Flamengo. O Atlético é bem <risos> favorito, assim, em relação ao Emelec. Acho que avança com tranquilidade, viu? É, aí você tem um jogo decisivo amanhã, 24 horas antes do jogo, você, se, você retoma uma piada de um estágio, e os próprios atleticanos estão rindo na postagem do, do, do Mineirão. Se você abrir Sim. a postagem ali, tá todo mundo rindo, tá todo é. mundo zoando. Aí o Atlético vai, toma as dores, já tem essa fama de ficar fazendo nota de repúdio para qualquer coisa. É. Aí a gente começa a comentar aqui, amanhã tem uma nota do Atlético. Ah, apresentador da Band News FM, está zoando o Atlético, nota de repúdio. E já teve, também. tá? Já teve nota de repúdio contra apresentador, ah porque falou A, B, C, sabe? Eu acho que, é, acho que, assim, aí eu tô fazendo uma crítica construtiva, sinceramente, assim. Acho que o Atlético tem que saber o tamanho dele. O Atlético é gigantesco. Exatamente. Você passar um recibo... Você não pode não é ficar levantando essas bolas, gente. Tudo que o Atlético falar repercute demais. A torcida é gigantesca, né? É, então, tudo que sair ali com o nome Atlético vai levantar muito. É, Cruzeiro, Atlético, América, são equipes que têm torcidas gigantes. Então, é, às vezes é deixar passar um pouco, sabe? Não ficar entrando na pilha e levantando coisas. Nesse caso do jornalista, por exemplo, que eu tô falando, tinha muita gente que nem sabia o que o jornalista tinha dito. E aí você levanta um holofote para pessoas que eu acho que nem merecem. Nesse caso era o Mineirão, né? O nosso grande... É, o gigante da Pampulha, o nosso grande estádio. Mas uma postagem meio que na brincadeira e tal, de um evento que já passou. O cara já Se tá... Se estremece uma relação que tem é. entre Atlético e Mineirão, que agora tá sendo retomado. Exatamente. O Atlético saiu do Independência. E aí dá cutucadas tá desnecessárias, na minha opinião, enfim. É, é completamente desnecessário. Aí nós vamos pra parte da opinião, mas eu acho que foi uma nota realmente bem desnecessária. Foi infeliz. Tá aparecendo a música lá do Gustavo Lima, da nota de repúdio. É o que temos para hoje, dá para dar uma passada rapidinha pelo América. O América se recuperou rápido. ontem também no, no Campeonato Brasileiro, é, no né? Venceu com o um gol do... Quem, quem foi o gol do América? Foi do, do Henrique, Almeida, é Henrique Almeida, no segundo tempo. É. Consegue uma vitória depois daquele embalo que pegou e na Copa do, do Brasil. E sai do Z4, né? Exatamente. Acho que é fundamental para o América. Duas vitórias consecutivas, contando a Copa do Brasil. Dois resultados muito interessantes. É... E que bom, que bom ver o América voltar a vencer. Agora, só um ponto. A situação do Jair, o sonho, o Thiago Fernandes, dos donos da bola, deu em primeira mão... A América falou que não foi relacionado, porque é, ainda está se recuperando e tudo. A gente está com uma informação de que o jogador está bem incomodado com a situação no Coelho e pode ser aí que essa renovação não saia para o ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar o futuro do jogador. Mas, de fato, há um problema ali, né? O Cavique Olho voltou, acabou treinando como titular. Essas informações estão foram apuradas nos bastidores por ele. Vamos ficar atentos aí nessa situação entre Jailson e América. Jailson que foi tão bem no gol do América. Estamos de olho, é o que temos por hoje. Valeu, André, até amanhã. Um grande abraço. Muito bem, obrigada a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui no Jornal Band News Minas, segunda edição. Eu e Bruno Favarini voltamos amanhã a partir das 5 da tarde.